，放在网页搜寻的地方打上积风。记得积是积用的积，上下面是个图，这个下面是一个石头 ，OK， 然后打。呃，打一个鸡，它自然就会出现鸡蜂资讯线上测验系统。我点进去之后，再点进去，好放开，接下来就会出现账号。老师说过，只要是老师的账号，一律 X S O Teacher。OK， 那基本上来说，你如果进去之后，第一次进去是不会成功的。你还要，它一定会出上面会出现一个黄黄的。你要说，我允许它，因为它会把你锁住嘛，所以你要说我允许它进入这个。你要跟他说，你信任这个这个网页，那再重新再进来一次，然后呢，直接按专职加专业加值登录就可以了。登录之后，你就会发现这边有电脑。丙级电脑软体应用，好，这边呢，呃，新生没有考上丙级电脑软体应用的学科的话，你就要自己进来里面做。还有救生，包含了国珍爸爸跟俊成没有去考试，这两个也要去做。那所有的新生除了陈仁伟之外，其他的人也要上去做丙级电脑软体应用。那我们现在讲门市服务，门市服务的话是要用一百零一年的启用试题，也就是十商业类。点进去之后，那同样的你字形可以放大一点，好，放到十四就可以了。你一样测试，通常测试十分钟就可以了。好，这边要先选挑选，挑选五十题。然后从100到50好，测验者的姓名。你刚开始的时候，你可以题目按顺序。刚开始的时候，你可以按是，好按顺序，因为你们的课本应该有解答吧。好，那我先按复习浏览。那你可以看一下啊，零售业的类型哪一个为非啊？然后小吃小吃店它并不是零售业嘛，商店街、购物中心这些都是的。零售商在行销通路所扮演角色为何？零售商哦，好，他是哪一个？增加产值跟服务，这样这样懂吗？那你也可以遮盖答案自己做啊，还是说你把答案变成蓝色的？那这样你就会比较好看了，对不对？好，然后你或者说你自己也可以选答一下啊，比如说我答四，哎，你就可以比对一下答案，哎，他告诉你说，哎，你总共连起几题，然后对一题错，错零题这样子。那你也可以重新选题，重新挑选试题。OK， 那因为我们刚刚是确定说你是按照呃顺序来的，所以不管怎么样，还是一样是第一题就第一题，第二题就第二题，只有它的这个里面的答案会变而已。这样懂老师意思吗？好，那当你复习好之后，我就结束复习了，我就可以直接去测试了。记得。你如果测试答案一定要给我按否，一到五十题，那你就可以开始测验了。记得一样，一百分两次，开始测验，那你就可以开始去测验啦。看懂老师意思吗？那你做好之后，哎，你比如说啊，这一题是这样这样这样，对不对？好，那你你你你有你有做的情况下就会变灰色了嘛，对不对？啊，你这题也没有做啊，比如说第十一题要是没有做，我点进去。它就会到十一题来，这样你就不会漏答了，这样懂老师意思吗？好，你等你做好之后，你就完毕交卷。好，所以说你看，老师选了四题，对不对？都没有选中哦，所以你不要用猜的哦，一定要好好跟，一定要好好的看书。刚开始只是五十题、五十题的考试而已，所以一定要跟上来，这样了解吗？好。那这个分数呢，基本上就会进入到老师的系统，会出画面哦。好，我来看一下老师的系统，我来查看一下成绩。好，基本上来说，你这边就会看出你的成绩来了。好，排序要用 N， 也就是不要按照排序。你如果按 Y， 那么我就要说你错了哦。
，而且你的测验时间只能设定十分钟。如果是超过十分钟，我会看到这边的测验时间，十分钟之内没有做完的，那么我就很合理的怀疑你作弊。那懂老师意思吗？好。好，就是这个样子喽。所以呢，新生的同学也要上去做哦，做生也是一样。好，解说到此完毕。